বাংলাদেশে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও নানা তথ্য নিয়ে আলোচনা এবং বিশ্লেষণে টিভিএন 24 নিউজ নেটওয়ার্কের নিয়মিত আয়োজন আলোচনায় বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আশফাক আহমেদ আজকের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ডক্টর নেহাল করিম অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের সাথে আরো আছেন সিনিয়র সাংবাদিক শিহাব সুমন আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনায় বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে এবং আপনাদের সাথে আলোচনা শুরু করার আগে আমি কয়েকটি তথ্য এবং ঘটনা একটু তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে এবং এই বিষয়গুলো নিয়েই আমরা মূলত আলোচনা করব এছাড়াও বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে প্রথমে যে বিষয়টি রয়েছে তা হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এরশাদ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বিকল্প ধারা বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশ এলডিপি সহ এগারোটি দলকে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালে নির্দেশনা চেয়ে রিট হয়েছে এ বিষয়ে আইন সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের মহাপরিদর্শকের প্রতি নির্দেশনা দেয়ার আর্জি জানানো হয়েছে রিটে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সার্জিস আলম সহ তিনজন আবেদনকারী হয়ে রিটটি করেছেন বাকি দুজন হচ্ছেন মোহাম্মদ আবুল হাসনাত ও মোহাম্মদ হাসিবুল ইসলাম দশম একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে অপর একটি রিটও করেছেন তারা এবং এগারোটি দলের বিষয়ে করা এই রিটে জাতীয় পার্টি মঞ্জু গণতন্ত্রী দল মার্কিস্ট লেলিনিস্ট বড়ুয়া ও সোশিয়ালিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশকে বিবাদী করা হয়েছে এবং এগারোটি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের পাশাপাশি ভবিষ্যতে সব ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে দলগুলোকে বিরত রাখতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না সে বিষয়েও রুল চাওয়া হয়েছে এই রিটে আরেকটি তথ্য যদি আমি তুলে ধরি জামায়াতের যে আমির আছেন তিনি আজকে একটি অনুষ্ঠানে কথা বলেছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে এদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের আর জায়গা হবে না জামায়াতের আমির ডক্টর শফিকুর রহমান বলেছেন আওয়ামী লীগের ভোটের মাঠে ফিরে আসার নৈতিক অধিকার নেই জামায়াত ক্ষমতায় গেলে জনগণের সেবক হবে দল মত নির্বিশেষে ফ্যাসিবাদ ঠেকাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস তিনি বলেছেন আমরা বলতাম হাসিনাবিহীন বাংলাদেশ চাই আজকে হাসিনাবিহীন বাংলাদেশ পেয়েছি এখন আওয়ামী বিহীন বাংলাদেশ করতে হবে তিনি বলেছেন আওয়ামী লীগ ভদ্রলোক আর আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র পাশাপাশি চলতে পারে না তিনি আরও বলেছেন যে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি দেশ সাজাবে আরেকটি তথ্য আমি যদি তুলে ধরি যে বিএনপির যে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে শেখ হাসিনার দোষর আরও অনেকেই আছেন শুধু রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার কেন এত ব্যস্ত তিনি বলেছেন আপনারা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল করেছেন সেখানে অনেকের বিচার হবে কিন্তু আমরা যদি কাজের বদলে অকাজে বেশি লিপ্ত হয়ে পড়ি রাজনৈতিক শূন্যতা সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি করি তাহলে তা জনগণকে কথা বলা শুরু করবে এবং তিনি আরেকটি কথা বলেছেন তা হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে নানা জটিলতা সৃষ্টির অভিযোগ করেছেন রুল কবি রিজভি তিনি বলেছেন আপনারা শুধু জটিলতার পর জটিলতা তৈরি করছেন কেন শেখ হাসিনার দোষর তো আপনাদের মধ্যেও আরও অনেকেই আছে কই তাদের বিষয়ে তো আপনারা কিছু বলছেন না তিনি প্রশ্ন রেখেছেন এবং যদি আরেকটি তথ্য দেই তা হচ্ছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন নতুন দাবি নিয়ে হাজির হচ্ছে তাদের প্রতিনিধিরা সরকারেও আছেন দুজন উপদেষ্টা আছেন তাই তাদের এসব দাবির প্রতি সরকারেরও সমর্থন আছে কি না এই প্রশ্ন তুলেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ঢাকায় একটি আলোচনা সভা ছিল সেখানে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল অংশ নেয় বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি এটি আয়োজন করেছিল বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি সরকারের আশি দিন নিয়ে দশটি পর্যবেক্ষণ সেখানে তুলে ধরে এবং সেখানে বলা হয় অন্তর্বর্তী সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি না থাকলেও তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা স্লোত গতি সরকার পরিচালনা অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে গত আশি দিনে তাদের নানা বেফাস ও আবেগপ্রবণ কথাবার্তায় তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বঙ্গভবন ঘেরাও কর্মসূচির সমালোচনা করে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন এটি ভালো বার্তা দেয়নি আন্দোলনকারীরা সরকারের থেকেই সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে তিনি বলেন পথ একটাই ন্যূনতম ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এই সরকার যেন বুঝে এজেন্ডার বাইরে যেন তারা না যায় এবং আরেকটি আলোচিত ঘটনা সেটি হচ্ছে যে সম্প্রতি আপনারা দেখে থাকবেন যে সামাজিক মাধ্যমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠ সদৃশ নতুন একটি ফোন আলাপ ভাইরাল হয়েছে এই ফোন আলাপে শেখ হাসিনার কণ্ঠের মতো একজনকে বলতে শোনা যায় ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের বাড়ি ঘরে যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের বাড়ি ঘর নেই প্রশ্ন করেছেন উনি সব কথা কি বলে দিতে হয় বলা হচ্ছে যে ফাঁস হওয়া ফোন আলাপের আরেক প্রান্তে ছিলেন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান শাকিল আলম বুলবুল এবং সবশেষ আরেকটি তথ্য আমি একটু ছোট করে তুলে ধরি
পাচার করেছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দোষর টাইকুন বা ধনকুবেররা বলা হচ্ছে একটি প্রতিবেদনে আর এই কাজে তারা গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা পেয়েছেন লুট করায় অর্থের পরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রায় 2 লাখ কোটি টাকারও বেশি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর সোমবারে কথা জানিয়েছেন বলে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমস এই ছিল কিছু তথ্য আমি চলে যাব আমাদের অতিথির কাছে আলোচনায় আমি প্রথম একটু যেতে চাই আমাদের আলোচক শিহাব সুমনের কাছে জনাব শিহাব সুমন এই যে 11টি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ 11টি দলের বিরুদ্ধে যে রিটটি করা হয়েছে নিশ্চয় আপনি বিষয়টি দেখেছেন এবং একই সাথে সেখানে দলগুলোকে বলা হয়েছে যাতে তারা নির্বাচনের বিষয়টিও সেখানে রয়েছে এই বিষয় আসলে আপনার মতামত কি ধন্যবাদ দেখুন আমরা যদি একটু পিছন ফিরে দেখি পুরো বিষয়টাই আমরা যদিও বলি যে এখন আমাদের দায়িত্বে আছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থা কিন্তু আসলে তো বিষয়টি রাজনীতি কেউ রাজনৈতিক চিন্তা এবং মতাদর্শের ঊর্ধ্বে নয় তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করছি যে এই মুহূর্তে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এর উপর আহ ওনাদের অনেক চাপ আছে আহ ওনাদের কিছু প্রায়োরিটি এজেন্ডা ফিক্স করে নেওয়া উচিত এই মুহূর্তে আসলে কোন ম্যান্ডেট নিয়ে ওনারা সরকারে এসছেন বা ক্ষমতায় এসছেন খুব ইন্টারেস্টিংলি আমরা যে আলোচ্য রেটটির কথা আপনি বললেন এবার এ মাত্রই সেটিও করেছেন আসলে এই সরকারেরই অংশ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দেরই একাংশ তো আমার মনে হচ্ছে সরকারের ইন্টারনাল সমন্বয়ের এখানে কিছু বিষয় থাকতে পারে হতে পারে ওনারা আহ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাংশ মনে করছেন এর মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা যায় কিন্তু আপনি যদি মূল বটম লাইন স্পিরিটের কথা বলেন যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এই নামের ভিতরে কিন্তু লুকিয়ে আছে একটি বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্নের কথা সম্ভাবনার কথা প্রতিশ্রুতির কথা এবং এই বৈষম্য দূর করার জন্যই আমরা দেখেছি জুলাইয়ের আন্দোলনে যে জুলাই স্পিরিটের কথা আমরা বলি জুলাই আন্দোলনের চেতনাই সেটি এই মুহূর্তে যদি রাজনীতি কথা বলেন আবার ফিরে গিয়ে তাহলে এই মুহূর্তে আমাদের রাজনীতির মূল স্টেক হোল্ডার যারা বাংলাদেশে প্রধান দুটি বিরোধী দল আমরা যদি বলি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুটির ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল এবং যাদের নিজস্ব একটি ভোট ব্যাংক রয়েছে মানুষ এখানে প্রার্থী বিবেচনার চেয়ে ভোটের মার্কা পছন্দ করেই সিল দিতে বা ভোটের অধিকার প্রয়োগে বেশি অভ্যস্ত বা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে মোটা দাগে আমরা যদি যে নির্বাচন নব্বই সন থেকে ধরে সাম্প্রতিক দু হাজার আওয়ামী লীগের প্রথম টার্ম এই সর্বশেষ মেয়াদে যদি বলি এই নির্বাচনগুলো অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু নির্বাচন ধরা হয়েছে সেখানেও কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি কে দেখি আমরা কম বেশি চল্লিশ শতাংশ করে ভোট শেয়ার করতে তো সেই বাস্তবতায় যদি আমরা আবারও আওয়ামী লীগ সহ অন্য রাজনৈতিক কিছু দল সমমনা দলের নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপের দিকে যাই বা এরকম কোন সিদ্ধান্ত আসে সেটি কিন্তু সমাজে আরেকবার আরেক ধরনের বৈষম্য কি উসকে দিল আর এটি করা যাবে না এমন কোন কথা নয় করার একটি প্রক্রিয়া আছে আমার মনে হচ্ছে উচ্চ আদালতই এ বিষয়ে শেষ কথা বলার যথাযথ জায়গা নয় এমন হতে পারে আমাদের যারা বাদী আছেন এই রিটের তারা এমন হতে পারে হাইকোর্টে একটি রেফারেন্ডাম আয়োজন করার জন্য এই বিষয়ে ওনারা একটি রিট করতে পারেন যে হাইকোর্ট একটি রেফারেন্ডাম দিক আমাদের পুরো দেশের জনগণ একটি অবাধ এবং সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রয়োগ করবেন যে আসলেই এই বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে কিনা আমি এটুকুই বলছি আপাতত স্যার জি জি ধন্যবাদ আপনাকে নেহাল করিম স্যার আপনি এই বিষয়ে আপনার মতামত যদি একটু জানাতেন হ্যাঁ উনি চমৎকার বলেছেন তবে আমি মনে করি যে এই যে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করবে বা এর আগে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে এই নিষিদ্ধ করাটা বোধ হয় সমীচীন না একেবারে কারণ আমরা যদি গণতন্ত্রের কথা এত বলি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি তাহলে তো তাদেরও অধিকার আছে তবে তাদেরকে এটা শাস্তি স্বরূপ এটা নিষিদ্ধ করেছে তারা অনেক অন্যায় করেছে সেই কারণে তা আমার মনে হয় যেমন একটা বলে দেওয়া ভালো যে আগামী কুড়ি বছর এরা কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এরকম যদি হয় তাহলে একরকম হয় আর যেহেতু এর মানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটা বৃহৎ দল বাংলাদেশের তার শাখা প্রশাখা তো একেবারে মানে ইট হ্যাজ গট এ গ্রাস রুট লেভেল ইউনিট থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি 
কাজে এই যে একবারে নিম্ন পর্যায়েও যে ওদের যে শাখা প্রশাখা আছে এদের সমর্থক আছে এরা এরা কোথায় যাবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করলো বুঝলাম তাহলে সব তো আর ঘরে ফিরে যাবে না অন্তত তিন চতুর্থাংশ বিভিন্ন দলে তারা মিশে যাবে কারণ এদের নাম তো আর রেজিস্ট্রি করা নেই মিশে যাবে মিশে গেলে তারা কিন্তু তাদের ওই যে গ্রিভেন্সটা তাদের যে ক্ষোভ এটা কিন্তু পদে পদে ফুটিয়ে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস আর এছাড়া সরকার অন্যান্য রাজনৈতিক দল যারা নাকি এই আওয়ামী লীগের বিপক্ষে বলছে সেটা তো তার বলবেই কারণ এখানে তাদের স্বার্থগত ব্যাপার আছে তারা আগে নির্ঘিত ছিল ওদের সময় এখন ওরা নেই কাজে তারা এখন ফুলে পেঁপে এসছে তা আমার কেন জানি মনে হয় যে এখানে আমি একটা সাজেশন রাখতে চাই এই যে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলো এই আমার মতন মাস্টার বা সাংবাদিককে আলোচনা না এনে আমাদের দেশের যে যারা আলোচিত বুদ্ধিজীবী আছে নিরপেক্ষ হিসেবে তাদেরকে এনে আলোচনা করলে কিছু সূত্র বেরিয়ে আসবে রাজনৈতিক নেতাদের আনলে কোনো লাভ হবে না এই কারণে তারা তাদের দিক রক্ষা করে কথা বলবে এটা আমি মনে করি কাজেই এখন এটাকে করবে কি করবে না যেহেতু এটা সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপার কাজে এর আগে কথা বলাটা বা কোনো মন্তব্য করা সমীচীন হবে না বলে আমি মনে করি জি স্যার রিটটি যেটি করা হয়েছে ওটি আসলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি না দেওয়ার ব্যাপারে আর কি স্যার নিষিদ্ধর বিষয়ে আলাপ হয়নি এখনো কিন্তু যদি আমরা এই বিষয়ে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে আমরা দেখেছি এরই মধ্যে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও কিন্তু আসলে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হচ্ছে আমি একটু শিহাব সুমন আপনার কাছে আসতে চাই আপনি কি এমন কোনো সম্ভাবনা দেখছেন ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় না যে এরকম দাবির কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা আমাদের বিচার বিভাগ স্বাধীন বিচার বিভাগ এমন কোন হটকারী মতামতের দিকে যাবে বিকজ নিষিদ্ধ করাটা স্যার যেটি বলছিলেন নিষিদ্ধ করাটা কোনো সমাধান নয় রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক দলগুলোকেই রাজনীতির চর্চা করতে হবে এবং মাঠে থাকতে হবে এই একটি লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকারকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে আগামীতে আমরা একটি সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য এবং ইনক্লুসিভ অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন যদি পেতে চাই এ দেশে যেটি শুধু বাংলাদেশ নয় আমাদের উন্নয়ন সহযোগী এবং সারা বিশ্বই জাতিসংঘ সহ অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররাও তাকিয়ে আছেন সেই নির্বাচনের দিকে সেই লক্ষ্যে আমার মনে হচ্ছে প্রায়োরিটি অনুযায়ী বর্তমান সরকার যে কমিশনগুলো করেছেন আমরা আশা করছি নব্বই দিনের ভেতরে কমিশনগুলো কাজ শুরু করেছেন এবং নব্বই দিনের ভেতরে আমরা অধিকাংশ কমিশনের ফলাফল হাতে পেতে থাকব সেই অনুযায়ী যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমার মনে হয় আমরা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো ইংরেজিতে একটি কথা আছে ওয়ান স্টেপ এট এ টাইম দেখুন আমরা যদি তর্কের খাতিরও বলি যে সাম্প্রতিক বছরগুলোর দীর্ঘদিনের অন্যায় অবিচার বা অনিয়মের যে জঞ্জাল সেটি তো রাতারাতি এক দুই বছরে বা একটা সংক্ষিপ্ত সময়ে কোনো সরকার এসে আলাদিনের জাদুর কাঠির মতো সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয় তাহলে কেবলমাত্র জনভিত্তি নিয়ে এবং একটি ম্যান্ডেট পূর্ণ সরকারি পারে এককভাবে দায়িত্ব নিয়ে দেশে পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের কাজগুলো এগিয়ে নিতে আপাতত এই অন্তর্বর্তী সরকার প্রফেসর ইউনুস নেতৃত্বে যে সরকার আমাদের এখানে কাজ করছে তার উচিত যে দশটি কমিশন আমরা অলরেডি পেয়েছি সেগুলোকে কাজ করতে দেওয়া আর নিষিদ্ধের বিষয়ে আমি আরেকটি বিষয় সংক্ষেপে অ্যাড করে নিচ্ছি পার্টিকুলারলি নিষিদ্ধ কোনো সমাধান নয় স্যার যেটি বলছেন ছাত্রলীগ যে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে ছাত্রলীগ আমাদের দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশের জন্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিভিন্ন ইতিহাসে পরিক্রমায় ছাত্রলীগের অবিস্মরণীয় ভূমিকা আছে যেটি কোনোভাবেই মুছে ফেলা যাবে না ইতিহাস থেকে সে বাস্তবতায় ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক যদি ছাত্রলীগের নেতা কর্মীর কোনো অনিয়মের অভিযোগ আসে সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনও তার বিচারের ব্যবস্থা আছে আমরা সেই নেতা কর্মীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিচারের প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নিতে পারি কিন্তু সংগঠন নিষিদ্ধ করে দেওয়াটা কোনো ওয়াইজ সমাধান নাই এর আগেও বাংলাদেশে অনেক সমাধান অনেক সংগঠন নিষিদ্ধের ঐতিহ্য আছে আমরা জানি কিন্তু সেগুলো আবার বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তারা আবার ফোরফ্রন্টে এসে রাজনীতি শুরু করে তো আমার মনে হয় সেই ইতিহাস থেকেও আমাদের বর্তমান যারা নীতি নির্ধারক আছেন তারা ভাবতে পারেন জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটু ডক্টর নেহাল করিম স্যারের কাছে যাবো স্যার আরেকটি তথ্য আপনাকে দিই 
রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমি বলছিলাম শুরুতে যে সব লেজুর বৃত্তি রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে একই সঙ্গে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নেয় দুই শিক্ষক ও সাতজন কর্মকর্তা কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এই যে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন বিষয়টা আমার আমার কাছে খুব চমৎকার লেগেছে এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এরকম যদি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে আমি মনে করি মানে আমাদের সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ থাকবে এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই শিক্ষক আর কিছু ছাত্রদেরকে যে বরখাস্ত করেছে বা শাস্তি দিয়েছে এটা একটু অন্যভাবে হতে পারত তবে এরকম দিলে এটা হচ্ছে গিয়ে কি আমি নিজে শিক্ষক তো কাজে অন্য শিক্ষকদেরকে যদি ইয়ে করে শাস্তি দেয় নিজের কাছে খারাপ লাগে এটা অন্যভাবে করতে পারতো শাস্তি না দিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে পারতো শিক্ষকদের আর ছাত্রদেরকে বলে দিত যে হ্যান্স ফট মানে যা করেছে করেছে মানে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা কারণ এই ছাত্ররাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ এরাও তো মানে আমাদের সন্তান এদেরও তো মানে প্রয়োজন জীবনের টিকে থাকা এখন আবেগবশত অনেকে রাজনীতি করেছে বা রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছে তারপরে পড়ে গেছে এরকম হবে জানলে তো কেউ করত না এগুলি ভেবে দেখতে হবে এখন করেছে খুব ভালো কথা আমি আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এরকম রাজনীতি নিষিদ্ধ করার মানে কথাবার্তা চলছে এখনো সিদ্ধান্তে পৌঁছেনি জি স্যার আপনাকে ধন্যবাদ সিআপ সোম আর যদি বিষয় কিছু বলতেন রাজনীতি নিষিদ্ধ করা আসলে বাংলাদেশের বাস্তবতা একটি বিচ্ছিন্ন ভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত খুব বেশি দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরী প্রভাব ফেলবে বলে আমার মনে হয় না যেটি ছাত্র রাজনীতি থাকবে কি থাকবে না সেটি এগেইন একটি পলিসি মেটার এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত আমার মনে হয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব উপাচার্যরা এবং স্টেক হোল্ডার যারা আছেন অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাদের সব বসেও এই বিষয়ে আমার মনে হয় একটি কনসেনসাস পৌঁছানো যেতে পারে এমনও হতে পারে যে হয়তো নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স এর জন্য আমরা ছাত্র রাজনীতি স্থগিত রাখতে পারি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত তবে আবার বলি স্যার যেটি বলছিলেন যে এখন আমাদের একটি ন্যাশনাল রিকনসিলিয়ের রিকনসিলিয়েশনের দিকেও ভাবনার বোধ হয় পাশাপাশি সময় এসছে চারদিক থেকে আমরা যদি ঠক বাসতে গা উজাড় হয়ে যাওয়ার দশা হয় যে বিগত সরকারের সহযোগী ছিলেন বা ছিলেন না বা আশেপাশে ছিলেন এমন লোকগুলোকে যদি পর্যায়ক্রমে সবগুলো জায়গা থেকে আমরা কনটেক্সটা ব্যাকগ্রাউন্ড বিবেচনা না নিয়ে যদি ঢালাও ভাবে কোনো ব্যবস্থা নিতে যাই সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আরো বড় সংকটের দিকে আমরা যাব। সমাধান হিসেবে এমন হতে পারে যে প্রতি কি অর্থে আমরা কিছু সিগনিফিকেন্ট ক্যারেক্টার যারা রেসপন্সিবল তাদেরকে আমরা বিচারের আওতায় এনে একটি জেনারেল অ্যাবনেস্টি ঘোষণা করা যেতে পারে যেটির ঐতিহ্য আমরা দেখেছি একাত্তর পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও এরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষেত্রে জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি আপনাদের সাথে আবার আলোচনায় ফিরবো আমাকে একটি ছোট্ট বিরতি নিতে হবে দর্শক আলোচনায় বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরে এসে আলোচনা চালিয়ে যাব টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম দর্শক আলোচনায় বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে আছেন দুজন অতিথি ডক্টর নেহাল করিম অধ্যাপক সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিহাব সুমন সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদের দুজনকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি যে প্রশ্নটি এখন একটু রাখতে চাই আমি একটু প্রশ্নটি উত্থাপন করি তারপরে আপনাদের কাছে আসছি সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তারা নতুন নতুন দাবি হাজির করছে বিভিন্ন সময় এবং তাদের প্রতিনিধিরা যেমনটা আমি বলছিলাম যে সরকারেও আছে আপনারা জানেন দুজন উপদেষ্টা তাদের পক্ষ থেকে আছে তাদের সেখান থেকে যাওয়া সমন্বয়কদের দুজন এখন অনেক রাজনৈতিক দল আসলে প্রস্তুত তুলছে ব্যক্তি প্রস্তুত তুলছে যে এই যে তাদের এসব দাবির এইসব দাবির প্রতি কি সরকারেরও আসলে সমর্থন আছে কি না এমন প্রশ্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তুলছেন এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন শিয়াব সুমন আপনি যদি আমাকে একটু বলতেন ধন্যবাদ আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ আসলে এই মুহূর্তে সরকারে আমরা যাদের দেখি বা সরকার কে কারা সরকার কারা চালায় ব্যক্তিগতভাবে আমার এই গত দু মাস প্রায় 
দু মাসের বেশি আড়াই মাসের পর্যবেক্ষণে সরকারের কর্মকাণ্ডে মনে হচ্ছে সরকারের ভিতর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্টেক বিষয়গুলোকে অনেক ক্ষেত্রে ম্যানিপুলেট করেন ম্যানুভার করেন বা গাইড করার চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে আমাদের একটি বড় স্টেক এই সরকারের বা ফোর্স আমরা যদি বলি বৈষ্ণব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কিন্তু এটি বুঝতে হবে যে রাস্তার মাঠের আন্দোলন একভাবে পরিচালিত হয় আর স্টেট মেশিনারি অ্যান্ড মেকানিজম ইটস এ ডিফারেন্ট মোড অফ অপারেশন সম্প্রতি আমরা আমরা লক্ষ্য করলাম দুটি বড় ঘটনা রোজিরবিহীন ঘটনা বাংলাদেশে অবশ্যই দাবি আদায়ের জন্য ছাত্র সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ হাইকোর্টে অবস্থা নিলেন হাইকোর্ট ঘেরাও করলেন উচ্চ আদালতে যার ফলশ্রুতিতে আমাদের চিফ জাস্টিস কয়েকজন বিচারপতিকে একযোগে বিচার কার্য থেকে দূরে রাখলেন এবং এই বিষয়গুলোর একটা কনসিকুয়েন্স আছে আগামী দিনে আমাদের বিচার ব্যবস্থার উপরে আমরা হয়তো দেখব একইভাবে রাষ্ট্রপতির অপসারণের দাবিতে ছাত্রদের এক অংশকে আমরা দেখতে পেয়েছি বঙ্গভবন ঘেরাও করা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের বাস্কেটে আসলে দেয়ার আর হান্ড্রেড অফ ডিমান্ডস বুঝতে হবে এই সময় আমাদের খুব কম এটি কি আসলে এই মুহূর্তে প্রায়োরিটি কিনা একটি সুষ্ঠ অন্তর্ভুক্তিমূলক আগামী নির্বাচন বাস্তবায়নের জন্য আসলে রাষ্ট্রপতি পদে থাকা না থাকা কতটা জরুরি আর যেখানে আমাদের আমি আরো অবাক হই যখন দেখি বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে প্রকাশ্যে মত ভিন্নতা রয়েছে তাদের কোনো কনসেনসাস দেখিনি এমনকি বিএনপির মতো প্রধান দলের নেতৃবৃন্দ সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী স্ট্যাটাস এবং মন্তব্য করে যাচ্ছেন এই বিষয়ে আমরা কিছু দলগুলোকে জামাতে ইসলামী সহ অন্য দলগুলোকে দেখেছি রাষ্ট্রপতি অপসারণের ব্যাপারে একজনের ঐক্যমত ওনারা পৌঁছেছেন আজকে বিএনপির একজন সিনিয়র নেতা মির্জা আব্বাস বলেছেন জামাত ইসলামিকের সঙ্গে নিয়ে ওনার নতুন বাংলাদেশ করবেন তো আসলে এই এগুলো আমার মনে হচ্ছে আমরা আগেও দেখেছি রাজনৈতিক সরকারের সময় সরকার মাঝে মাঝে বিভিন্ন দাবি মাঠে ছেড়ে দিয়ে অনেক সময় ফিডব্যাক বোঝারও চেষ্টা করেন যে মানুষের মনোভঙ্গি কি এটি আমার মনে হয় সে ধরনের কোন একটা প্রক্রিয়া হতে পারে যে মানুষ কিভাবে নিচ্ছে বা জনসম্পৃক্ততা কোন দাবির প্রতি কতটা আছে তবে আমি একটু অ্যাড করি এই মুহূর্তে সরকারের আমার মনে হয় মানে একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের মনে হচ্ছে সরকারের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হওয়া উচিত দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা মার্কেট সিন্ডিকেট কে ভেঙে দেওয়া দেশের জনগণ সাধারণ মানুষ ভীষণ রকম ভয়াবহ রকম কষ্টে আছে যেমন কোভিড এর সময়ে লকডাউনের দিনগুলিতে আমরা দেখেছিলাম কোভিড এর প্রথম দিনগুলো সেই দিনগুলোর কথা আমার মনে পড়ে কিন্তু এই অবস্থা যদি অনির্দিষ্ট কাল চলে আমার মনে হয় মানুষ আবারও হয়তো সংক্ষুব্ধ হয়ে আবার অন্য কোনো রকম ভাবে রাস্তায় নেমে আসে কিনা অন্য কোনো দাবিতে সেটি নিয়ে আমার উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে জি আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর নেহাল করিম স্যার আপনি যদি এই বিষয়ে কিছু বলতে চান মানে খুব মূল্যবান প্রশ্ন বাংলাদেশকে যদি আমরা মানে উন্নত দেশগুলোর সাথে তুলনা করে এটা ভুল হবে বাংলাদেশ ক্যানট বি কম্পেয়ার উইথ এনি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি প্রথম কথা এবং আমা আমরা যা কিছু করব যা কিছু ভাবব আমাদের আর্থ সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ভাবা উচিত এখন ছাত্ররা ডিমান্ড করে নিয়ে আসছে ওরা এই দাবি দিচ্ছে ওই দাবি দিচ্ছে মানে নিশ্চয়ই তাদেরকেও কেউ পরামর্শ দিচ্ছে তাহলে তো ছাত্রদের জানার কথা অন্তত সুপ্রিম কোর্টে কোন বিচারপতি কি অন্যায় করেছে বা কখন কি রায় দিয়েছে এগুলি তো তারা নোট করেনি আর দে গাইডেড বাই এনি ওয়ান এগুলো একটা প্রশ্ন থেকে যায় সেটা যদি হয় তাহলে ছাত্র আগামীতে আরো দুঃসময় আসবে এই কারণে আমরা যদি সব সময় ছাত্রদের কথা শুনি ছাত্রদের দাবিগুলো মেনে নেই বা কনসিডার করি তাহলে এটা বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে তাইলে আর মানে অন্যরা কেউ কিছু কোনো খানে করতে পারবেন না কাজ আমি মনে করি সর্বপ্রথম যেটা কাজ হচ্ছে সমগ্র দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা আইনের শাসন যাতে থাকে দ্বিতীয়ত দ্রব্যমূল্য যে উদ্যোগতি এটাকে কমিয়ে আনা তবে আমি মনে করি দ্রব্য দ্রব্যমূল্যের বাড়তি চাওয়াটা হচ্ছে গিয়ে বন্যা হয়েছে বন্যার কারণে অনেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে কাঁচা মরিচ থেকে শুরু করে যাই হোক আমরা সবাই জানি আর সিন্ডি পাঁচার সিন্ডিকেট তো আছেই এটা আপনারাও যেমন জানেন আমরাও জানি শুধু এটার কোনো এটার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না তো এখন যেটা নাকি আমাদের জন্য খুব জরুরি 
এই বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ষোলো বছর তারা ছিল কাজে আমরা ষোলো মাসও অপেক্ষা করছি না এই এর মধ্যে আমরা নানান রকমের কথা বলছি অমুক করছি আর বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলো যা বলবে তা শুনে যেতে হবে তাদের মতন কোনো কাজ করলে কিন্তু কাজ হবে না কারণ প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের নিজস্ব স্বার্থ আছে কাজে তারা সেই স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইবে কাজে এখানে কোনো আমি মনে করি না বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল জনগণের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করে বা ভাবে তারা নিজেদের কল্যাণের কথা ভাবে এই আওয়ামী লীগের আগে যারা ক্ষমতা ছিল তারাও একই কাজ করেছে মুদ্রার এপিঠ ওপিট যে যাই বলুক কাজেই ইন্ডিয়ার ভারতের এক সিনেমা অভিনেতা নানা পাটেক উনি বলেছেন যে রাজনীতিতে যদি অর্থ লাভের কোনো আশা না থাকে তাহলে নব্বই ভাগ লোক ছিটকে পড়বে রাজনীতিতে আসবে না এরকম আছে কাজে আমাদের ভাবতে হবে আমরা যা কিছু করব বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভাবা উচিত করা উচিত সবাই সব বললে শোনাটা উচিত না জি নিয়াল করিম স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমি আবার আসবো আমি একটু সেফ সময় আপনার কাছে যেতে চাই যে প্রস্তুতি রাখতে চাই যে দুই হাজার সাত আট সালে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল তার উপদেষ্টা দায়িত্ব পালন করেছেন ডক্টর হোসেন জিলুর রহমান তিনি একটি বাংলাদেশের গণমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সেখানে তিনি একটি জায়গায় বলেছেন একটি প্রশ্নের উত্তরে যে সরকার যদি অর্থাৎ এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কথা বলেছেন সরকার যদি এই জনসমর্থনকে টেকেন ফর গ্রান্টেড বা নিশ্চিত বিষয় বলে ধরে থাকে তাহলে বড় ধরনের ভুল হবে এ সরকার কোনো নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেনি এই বিষয়টি আসলে যে বললেন আসলে এই বিষয়টি আপনি আপনার মতামত কি এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কি বিষয়টি অনেকটা টেকেন ফর গ্রান্টেডই নিচ্ছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে জি আমি হোসেন ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমানের সঙ্গে অনেকটাই একমত আমার মনে হচ্ছে জন অভ্যুত্থানের যে যেই জনরোষ থেকে এই সরকারের তৈরি এবং পাঁচই আগস্ট পূর্ববর্তী এবং অব্যবহিত পরের দিনগুলোর কথা মাথায় রেখে এই সমস্যা এই এই বাস্তবতা কিন্তু সব সময় একই রকম চলমান থাকবে না এটি রাজনীতি একটি প্রবহমান নদীর পানির মতো এটি ক্ষণে ক্ষণে দিকে দিকে বাঘ পরিবর্তন করে এবং রং পরিবর্তন করে গতিও পরিবর্তন করে স্যার হোসেন জিলুর রহমান স্যার যেটি বলছেন উনি যথেষ্ট প্রাজ্ঞ মানুষ এবং সরকার একসঙ্গে আমার মনে হচ্ছে অনেক বেশি এভিনিউ ওপেন করে ফেলছেন যেটি একসঙ্গে ডিল করা তা এই সরকারের যেহেতু কোনো তৃণমূলে কর্মী বাহিনী নেই এবং প্রশাসন থেকে সর্বতম আমি সহযোগিতা পাচ্ছেন না ওনারা অনেক ক্ষেত্রে আমরা গত এক সপ্তাহে কয়েকজন উপদেষ্টাকে এ বিষয়ে মন্তব্য রাখতে শুনেছি অন্তত দুজন উপদেষ্টা প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন একজন তো বলেই ফেললেন যে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সমর্থন এবং সহযোগিতা পাওয়া না গেলে ওনারা বিকল্প পদ্ধতিতে নতুন লোক নিয়োগের কথা ভাববেন আমার মনে হচ্ছে এই সরকারকে যে কোনো ডিসিশন বা এভিনিউ ওপেন করার আগে এই বিষয়গুলো ওনাদের টোটাল ক্যাপাসিটি এবিলিটি লোকবল এবং কতটা টাইম ফ্রেম ওনাদের হাতে আছে সবগুলো বিষয় সমন্বিত ভাবে ভেবে যে কোনো কার্যক্রম হাতে নেওয়া উচিত জি আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর নেহাল করিম আপনি যদি এই বিষয়ে কিছু যোগ করতে চান এখন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি স্যার বলুন ভেবে চিনতে মানে যেগুলো বাংলাদেশের পক্ষে সহায়ক হবে সেগুলো নেওয়া উচিত ওই যে চট্টগ্রামে যে ওই যে কি জানি কি ক্যানেল চ্যানেল আছে বঙ্গবন্ধু চ্যানেল ওই রকম করলে তো হবে না ওগুলো তো টাকা মানে অর্থ ব্যয় হবে কিন্তু কোনো কাজে আসবে না কাজে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত কল্যাণমুখী বিশেষ করে আমাদের আমরা যাতে আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারি এরকম প্রকল্প নিতে হবে এরকম সংস্কার করতে হবে এবং সরকারের অবশ্যই মানে নজর রাখতে হবে সব সংস্কারগুলো বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এগুলো তুলনা করা যায় কি না বা এগুলোকে মেলানো যায় কি না জি স্যার এই জায়গায় আমি যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন রাখি সেটা হচ্ছে এই যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আপনি কি মনে করছেন যে এই যে যে পরিমাণ সময় এখনো পর্যন্ত তারা পেয়েছেন খুব বেশি না তারপরেও 
পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরে তারা এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ কি আসলে তারা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন এবং তারা কি ঠিক পথে আছেন বলে আপনি মনে করেন কি ধরনের পরিবর্তন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাত ধরে পরিবর্তন এখনো ঠিক ওরকম দেখা যাচ্ছে না সেটা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে হোক বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে হোক বা এমনি সামগ্রিক পরিবেশে দেখা যাচ্ছে না মানে এটা একটু আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু সরকারের যে একটা সদিচ্ছা আছে সেটা প্রতিফলিত হয়েছে এখন এখানে সরকারের যারা উপদেষ্টা যারা আছেন তারা যে সবাই যে একেবারে মানে খুবই অভিজ্ঞ বা খুবই কার্যক্ষম কোনো কিছু নিতে পারবে সেটাও আমি মনে করি না তাদেরও ভূমিকা একটু মূল্যায়ন করা দরকার আমি দেখেছি মানে কিছু উপদেষ্টা আছে মানে কথাও কম বলেন কাজও কম করেন কথাও কম শুনি কাজেই আমি মনে করি যে এই সরকারের উপর মানুষের যেহেতু আস্থা আছে বা জনগণের আস্থা আছে কাজে সরকারকে ভেবেচিনতে সংস্কারগুলো করতে হবে উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে এবং যাতে আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরিত হয় সেরকম কিছু করতে হবে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় যে আমাদের যে প্রত্যেকটা মানে দেখে এসছি একে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে যে বাঁচের যতগুলো হয় সব মানে ধনী লোকের জন্য হয় মানে ধনী লোকের সুবিধার জন্য কই মানে নিম্নবিত্ত বা যে গ্রামীণ জনগণের কল্যাণে তো কোনো বাজেট সেরকম দেখি না জি ডক্টর নেহাল করিম স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমি আবার আসবো আপনার কাছে শেয়ার ফোন আমি আপনার কাছে ঠিক এই বিষয়টাতে একটু আসতে চাই যে আপনার কি মনে হয় যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে রাষ্ট্রযন্ত্র আমরা যেটাকে বলি অথবা সার্বিকভাবে যে বিভিন্ন কাজগুলো নিয়ে তারা আসলে এগোচ্ছে এর উপরে কি একটি নিয়ন্ত্রণ কি তারা প্রতিষ্ঠা আসলে মোটামুটি হলেও করতে পেরেছে এবং তারা যেই কাজগুলো করতে চাচ্ছে অথবা যেই উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঠিক পথেই তারা আছেন দেখুন সরকার এখন পর্যন্ত যদি আমি বলি সরকার ঠিক পথে এগোচ্ছেন সরকারের সদিচ্ছা স্যার যেটি বললেন পূর্ণ মাত্রায় এক শতভাগ সদিচ্ছা রয়েছে এই ইউ ডক্টর প্রফেসর ইউনুস তেত্রিতাধীন সরকারে কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে একটি বড় দাগে আপনি যে কোনো উদ্যোগের সাফল্য দেখতে হলে বা আসলে মেজার করতে গেলে কিছু সময় আমাদের মধ্যে আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে তবে এখন পর্যন্ত যদি আমরা সাফল্যের কথা বলি যেটি দৃশ্যমান সাফল্য ম্যাক্রো ইকোনমির ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে সরকারের কিছু পলিসি যেটি আমাদেরকে মোটা দাগে ঋণ ব্যবস্থাপনায় হেল্প করেছে আমাদের রেমিটেন্স এর রিজার্ভের উপরে বাড়তি কোনো চাপ তৈরি করেনি এবং ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা খুব ধীরে হলো ফিরে আসছে এটি সুফল পেতে আমাদের অবশ্যই আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে এছাড়া আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা যদি আমরা বলি এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান উন্নতি আমরা আসলে দেখতে পাইনি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হয়নি সরকার আমাদের সেনা সশস্ত্র বাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার সহ ওনারা মাঠে আছেন বা ওনারা কাজে লেগেছেন কিন্তু দুঃখজনকভাবে সর আমরা এখনো পত্রিকার পাতায় বা চারদিকে টেলিভিশনের স্কুলগুলিতে চোখ বুলালে ইনক্লুডিং এই ঢাকা শহরে পর্যাপ্ত প্রতিদিন অসংখ্য খুন খারাপের ঘটনা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি বিষয় আমরা বলবো যে যার কাজ তাকেই করতে দেওয়া উচিত সরকারের আমরা সম্প্রতি দেখেছি যে এমন একটি নীতি প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে যেখানে নগরীর ট্রাফিক শৃঙ্খলা ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য যানবাহন ব্যবস্থাপনার জন্য অখণ্ডকালীন হিসেবে শিক্ষার্থীদের নিয়োগ দেওয়া এটি পৃথিবীর কোন দেশে নজির এরকম আছে কিনা আমার জানা নেই এটি তো শিক্ষার্থীদের কাজ নয় তারা যদি রাস্তায় ট্রাফিক কন্ট্রোল করেন তাহলে তাদের পড়াশোনা কখন করবেন শিক্ষার্থীরা তো ট্রাফিক কন্ট্রোলের জন্য হোল লাইফ পড়ে আছে ওনাদের আমার মনে ওনাদেরকে যত বেশি সম্ভব পড়ার টেবিলে উৎফিরের ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত আমাদের নীতি নির্ধারকদের পক্ষ থেকে জি এবং এই যে জুলাই আন্দোলনের যে স্পিরিটটা আসলে ছিল জুলাই অগস্টে আমরা যদি বলি যে গণ আন্দোলন হলো ছাত্র ছাত্র জনতার এখন কি আসলে সময়ের সাথে আপনি কি মনে করছেন যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বলি অথবা জনগণের যে অংশ আসলে বিগত সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল অথবা যারা সোচ্চার ছিল এই স্পিরিটটা কি আগের মতোই আছে বলে আপনি মনে করেন না এই স্পিরিট অবশ্যই আগের মতো নেই এটি এবং আসলে থাকা সম্ভব না থিওরিটিক্যালি একটি আন্দোলন এত দীর্ঘ সময়ব্যাপী একই মাত্রায় বা একই আদর্শ উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয় না পাঁচই আগস্টের যে বাস্তবতা ছিল বিভিন্ন মত পথ বিশ্বাসের মানুষ এমনকি সাধারণ জনগণ এসে একত্রিত হয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন একটি শৈরশাসন ফ্যাসিজম এবং দুঃশাসনের প্রতিবাদে 
আমাদের শেখ হাসিনা সরকারের উৎখাতের পরে এখন একটি ভিন্ন বাস্তবতা এখন একটি বড় অংশের জন্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যাওয়াতে ওনারা ঘরে ফিরে গেছেন সভাপতি এখন রাস্তার জনসমাবেশ বা আন্দোলনে আপনি আগের চেয়ে সিগনিফিকেন্টলি অনেক কম সংখ্যক উপস্থিতি দেখছেন এটি সবার জি এবং আমি আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন রাখি আমি এরপরে নেহাল করিম স্যারের কাছে যাব সেটি হচ্ছে যে আপনি নিশ্চয়ই এরই মধ্যে দেখেছেন অথবা শুনেছেন বিষয়টি যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠ সদৃশ একটি নতুন ফোন আলাপ ভাইরাল হয়েছে এবং সেইখানে যে কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি শেখ হাসিনার কণ্ঠের মতো একজনকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ভয়েস অফ আমেরিকাকে আওয়ামী লীগের যে সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী তিনি বলেছেন যে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তারা শীঘ্রই আন্দোলন শুরুর পরিকল্পনা করছেন এমন কোনো সম্ভাবনা আপনি দেখছেন কিনা সাংবাদিক হিসেবে চারপাশে কি খবর পাচ্ছেন যদি একটু বলতেন আমাদের দেখুন প্রথমত আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশ যদি আমি বলি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠ সদৃশ একটি বিষয় গত বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে আমি বলি গত প্রায় দুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়া খুবই টক অব দ্য কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছে কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে যতদূর বুঝি জানি এর গ্রহণযোগ্যতা বা বিশ্বের যোগ্যতা নিয়ে অথেন্টিসিটি নিয়ে যথেষ্ট ক্রেডিবিলিটি নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থেকে যায় এটি আজকাল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর মাধ্যমে এই ধরনের কণ্ঠ তৈরি করা মোটো বিচিত্র কিছু নয় ইট মেটার অফ ফাইভ মিনিটস অনলি প্রয়োজনীয় ডেটা যদি প্রোভাইড করা যায় সেই ইন্টেলিজেন্স কে আর দ্বিতীয়ত যদি আমরা বলি যে আওয়ামী লীগ একজন সাংগঠনিক সম্পাদক যে আন্দোলনে প্রস্তুতির কথা বলছেন এ ধরনের আন্দোলনের বাস্তবতা এখানে আছে কিনা দেখতে হবে এটি হতে পারে ব্যক্তি হিসেবে একান্তই ওনার মত আর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আমরা এর আগেও দেখেছি অন্যান্য দলগুলির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন রেটরিক ব্যবহার করেন তাদের নেতাকর্মীর মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য আওয়ামী লীগ এখন যে আওয়ামী লীগ সারা দেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা যেভাবে বিশৃঙ্খলা এবং পলায়নপরতার ভিতরে এই মুহূর্তে রয়েছেন অনেকেই ফিউজিটিভ কেউ দেশের বাইরে কেউ কোথায় আছেন জানি না আমরা এই অবস্থায় আমার মনে হয় না যে আরেকটি সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার মতো বাস্তবতা আগামী কয়েক মাস আওয়ামী লীগ অর্জন করেছে জি নেহাল করিম স্যার আপনি আমার প্রশ্নটি আশা করে শুনেছিলেন এই ব্যাপারে যদি আপনি আপনার মতামত দিতেন আচ্ছা ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটা কথা বলি যেটা সিয়াব সাহেব বললেন এই যে মানে ওই ওই প্রসঙ্গে যে রাস্তায় যে ছাত্রীদের নামিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে তো বা ট্রাফিক কন্ট্রোল করার জন্য আমি মনে করি ছাত্রীদের নামানোর দরকারটা কি আমাদের আনসার কি হয়েছে বিজিবি কি হয়েছে সেনাবাহিনীর সদস্য এরা তো সব বসে আছে এদেরকে নামায় না কেন এদেরকে নামালে তো আরো চমৎকার হবে আমাদের তো প্রত্যেকটা বাঙালির মধ্যে বা বাংলাদেশের মধ্যে একটা ভয় সেনাবাহিনীর প্রতি একটা ভয় কাজ করে যেটা অন্য কোন বাহিনীর প্রতি করে না তো ওদেরকে নামায় না কেন তাহলে তো কাজ হয়ে যায় ছাত্রীদের তো নামানোর দরকার নেই বা ছাত্রদের নামানোর দরকার নেই এনিওয়ে এখন আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখন এরকম অনেক কিছু হবে এর গলার সাজ ওইটা উমুক সমুক নানান রকমের গুজব আবার ওই যে কি বলে ইউটিউব আছে বিভিন্ন কিছু আসবে এগুলি নিয়ে মাথা কামানোর দরকার নাই আমার বিশ্বাস সহসা কিছু হচ্ছে না বা হবেও না হওয়ার আশাও নেই এটা এটা আমি নিশ্চিত যে যাই বলু কারণ এইটা ছাত্র জনতা এমন ভাবে জেগেছে সহজে অন্য কেউ আর রাস্তায় আসবে না সেই কারণে আমি মনে করি এরকম গুজবে কান না দেওয়া কাজে এগুলিতে কোনো রকম হয় বা আশঙ্কা করার কোনো কিছু নেই এটা হবে না স্যার আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আছি আমি আপনার কাছে ছোট্ট করে একটি প্রশ্ন রাখি যে যে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে সরানোর ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐক্যমতের চেষ্টা চলছে আলাপ আলোচনা চলছে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মধ্যে বৈঠক করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি কি মনে করেন যে ব্যাপারে তারা একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন এখানে তো স্বার্থগত ব্যাপার কাজ করছে সেজন্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে এই যে অন্তবর্তীকালীন সরকার যে এসছে এখানে কি সংবিধানে কি লেখা ছিল ছিল না এখন রাষ্ট্রপতি চলে গেলে সংবিধান মানে ওই পদ শূন্য হয়ে যাবে কাউকে বসিয়ে দিলে তো হয় প্রফেসর রেহমান সোহানকে বসিয়ে দিই কেউ কিচ্ছু বলবে না কারণ উনি তর্কের ঊর্ধ্বে আমি বিতর্কের ঊর্ধ্বে কাজে এরকম যদি আমরা স্টেপ নিতে পারি ডক্টর অফ নেসেসিটি বলে না কাজে সেইটাও হতে পারে এগুলি নিয়ে খামাখা কসলা কসলি করা উচিত না আর রাজনৈতিক দলরা কোনো সময় এক হবে না 
একক সিদ্ধান্তে আসতে হবে জি স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সময় একদম শেষ জাস্ট শিয়াব সুমন আপনি যদি আমাকে একটু বলতেন আপনি কি মনে করেন যে তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয় না ব্যক্তিগতভাবে যে খুব সহজে এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো কোনো ঐক্যমতে পৌঁছাবে কারণ এখানে প্রত্যেক স্টেক হোল্ডারের যার যার নিজস্ব অপিনিয়নের বিষয়ে জনাব শিয়াব সুমন আমি জি শিয়াব সুমন আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমাদের সময় একদম শেষ অতিরিক্ত সময়ের কথা বলছি নিশ্চয় অন্য কোনো দিন আপনাদের সাথে আবারও কথা হবে আবারও আমাদের দর্শকদের সামনে আপনাদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরবেন দর্শক আলোচনায় বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर